أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان صدق الله العظيم بشلي نشست من جو مدامين آيته ومسي هيك كباري من مجي إحساس هوا كمان ايك بات شروع كي تي لكن نا مكمل رح بي آیت الاختلاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخ ہیں دین حق سے پڑھ ڈنڈیاں موڑی ہیں سرات مستقیم سے پڑھ ڈنڈی موڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھ یہ کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرے قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے اس کے بعد جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیسویں رکو میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہے مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فرائڈ نے کہا ہے بس مجھے سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہد اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس پے آف ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے یہ موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر مینجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل مینیجر ایک ہوگا ڈپٹی مینیجر دس رکھ دیجیے ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں 
एक ही बाप के मुझसे से बेटा भी है बेटी भी है एक ही मां के रहम में भाई ने भी परवरिश पाई है और बहन ने भी इस एतबार से वो बराबर है शरफ इंसानियत में नौ इंसानी की हैसियत से ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर द शेयर बहुत इक्वली एब्सोल्यूटली इक्वली लेकिन जब एक मर्द और एक औरत मिलकर खानदान के बुनियाद रखते हैं तो अब ये बराबर नहीं रहे जैसे इंसान सब बराबर है लेकिन चपरासी और अफसर बराबर नहीं है उसके कुछ और इख्तियार हैं इसके कुछ और इख्तियार हैं उसके कुछ और फराइज हैं इसके कुछ और फराइज हैं इस तरीके से इस रिश्ते के मामले में और ये भी नोट कर लीजिए कि यही वजह इस तरह तफसील के साथ सबसे पहले अहकाम कुरान में दिए जा रहे हैं इसी आयली कवानीन के मुताबिक लेकिन तमदन की जड़ बुनियाद ये है यहां से खानदान बनता है और खानदानों के इज्तम का नाम माशरा है खानदान का निजाम अब हमारा पाकिस्तानी जो माशरा है अगर हमारी चौदह करोड़ तादाद है इस वक्त सात अफराद एक खानदान के अगर आप शुमार कर लें तो आप समझिए इतने खानदान हमारी दुनिया में इस वक्त मौजूद है दो करोड़ खानदान है इन खानदानों पर मुश्तमिल है खानदान का इदारा मुस्तकम होगा माशरा मुस्तकम हो जाएगा खानदान के इदारे में सलाह होगी फलाह होगी माशरे में सलाह और फलाह आएगी वहां फतूर होगा फसाद होगा बेचैनी होगी जुल्म होगा ना इंसाफी होगी वहां कंफ्लिक्स होंगे मियाँ और बीवी में जो है झगड़े हो रहे होंगे तो औलाद की तो जो है फिर वहां तरबियत सही नहीं हो सकती उनकी तरबियत में मनफी चीजें शामिल हो जाएंगी तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से बड़ी तफसील से कुरान मजीद में आकाम दिए गए हैं आयली कवानी इनमें जहां तक ये मामला था तलाक का मामला है इसमें बराबर नहीं है शादी करने में औरत को भी हक है वो शादी से इनकार कर दे तो जब नहीं किया जा सकता एक मरतबा वो निकाह में आ गई है तो अब शौहर का पलड़ा भारी है शौहर उसे तलाक दे सकता है अगर जुल्म के साथ देगा अल्लाह के यहां जवाब नहीं करेगा और उसका पकड़ हो जाएगी लेकिन इख्तियार है वो खुद तलाक नहीं दे सकती हलबत् तलाक हासिल कर सकती है खुला जिसे हम कहते हैं वो अदालत के जरिए से बड़ों के जरिए से रिश्तेदारों के जरिए से खुला करे लेकिन तलाक देने का हक उसको बराबर नहीं है मर्द की तरह इसी तरह अगर एक तलाक दी थी मर्द ने और अब ये इज्जत पूरी नहीं हुई है वह बड़ों ने तो हन्ना अहक तो मेरे रद्द हिन्ना अब वो कहे तूने तलाक दे दिया मैं तेरे घर में बसने को तैयार नहीं हूं नहीं इख्तियार मर्द का है इज्जत के अंदर अंदर तीन महीने के अंदर अंदर वो उसको वापस ले सकता है वो जो इसको तलाक रजी कहते हैं ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बाहर हाल खातन को अच्छी नहीं लगती और आज की दुनिया में तो जो ये मर्द औरत के मसावत का सिलसिला है ये शैतान का सबसे बड़ा फलसफा और माशरे में फसाद और गंदगी पैदा करने का उसका सबसे बड़ा हथियार है और अब जो कुछ नहीं सही अकदार हमारी एशिया के ममालिक जो है ज्यादातर मुसलमान ममालिक हैं इनमें खानदानी निजाम की जो बची खुची शक्ल रह गई है उसको बर्बाद करने के लिए ये काहरा कॉन्फ्रेंस और बीजिंग कॉन्फ्रेंस इस एशिया का घेराव दोनों तरफ से मशरक से और मगरब से कि औरत को आजाद करो औरत को उठाओ इमेंसिपेशन के नाम पर आजादी के नाम पर और मर्दों औरत के मसावत के नाम पर ताकि खानदानी निजाम टूट कर रह जाए जैसे कि उनके हाथ टूट चुका है खानदानी निजाम ने यह क्लिंटन साहब ने कहा था अपने साढ़े नौ के मैसेज में कि अनकरीब हमारी कौम अमेरिकन नेशन बहुत जल्द उसकी अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी बॉर्न आउट ऑफ वेड लॉक वो किसी शादी के निकाह के नतीजे में कोई वजूद में नहीं आए हैं जिला के नतीजे में वजूद आई भी कौम होगी वन पेरेंट फैमिली रह गई है मां ही बाप है और वही मां है और वो दोनों वो जानते ही नहीं अब वहां बड़ी एक मुहिम उठ रही है कि हर इंसान का हक है जो उसे मालूम हो कि मेरा बाप कौन है वहां तो बहुत से लोग पते बाप कौन है मेरा क्या पता यह तबाही है जो उस माशरे पर आ चुकी है और हमारे यहां भी लोग उसी माशरे की नक्काली पर चल रहे हैं और ये नजरिया मुसावत मर्द वजन जो है ये बहुत ही यू समझिए कि ताबनाक और बहुत अच्छे अल्फाज के साथ सामने आ रहा है अलबत् इसका दूसरा रुख भी है इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं बदकिस्मती से हम मुसलमानों ने वो भी उनको नहीं दिए उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर हमारा हॉट कर रहा है हमारा हिंदुआना पस मंजर हिंदुओं के माशे में औरत की कोई हैसियत नहीं ना उसकी विरासत कहते का हक है ना वो बेवा हो जाए तो जीने का हक था उसको वो तो फिर सती हो जाना चाहिए उसको उसके लिए तो जिंदगी का हक भी नहीं है विरासत तो बहुत दूर की बात रही कोई प्रॉपर्टी का कोई सवाल नहीं किसी तरह की कोई हैसियत नहीं कोई लीगल एंटिटी नहीं लेकिन हम मुसलमान तो हो गए हमारे अबाव अजदाद तरबियत हुई नहीं लिहाजा हमारे ऊपर वही तस्वर आते हैं औरत को जो है पाओं की जूती की तरह समझना ये जो कुछ हम कर रहे हैं उनके जायज हकूक भी उन्हें नहीं देते उसके नतीजे में हम जो मगरब का हम पर हमला है उसको मौसर करने में गोया हम मदद दे रहे हैं 
اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمہ ان کے کھینچ کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے یہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کی دل جوئی ہو ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت اور دین کا معاملہ آ جائے نہ سنگ جوئی سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس جس کو دین میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے وہ لہن نہ مسل نزی علیہ نبی معروف ولی رجال علیہ نہ درجہ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بہور ہن احب کو بے رد ہن برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی پوچھو برابری ہے دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نسا میں اور رجال و قوام نسا یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کی حلق سے اترنی شروع ہو جائے وہ ابولت ہن آپ کو بے رد ہننا اور اسی طریقے سے وہ ذر رجال ہننا درجہ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جا رہی لہنا مسل الزی علیہ ہند نبی معروف اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پرولیج دے گو ٹوگیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے کوئی اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مرتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دینے کر دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مرتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے فن ساتھ میں معروف ہوں اور تصریح بے احسان اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور تصریح ہوں بے احسان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں بلا یہی ہو رکو منتا خود مما آتا ہے تو منہنا شیئن اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی اگر تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو جہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو احدا ہونا انتارا سونے کے ڈھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس بلا یہی لو لکم انتا خود نما آتے تو منہنا شعین اللہ یا خافا اللہ یقیما حدود اللہ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ذمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فن خف تم اللہ یقیما حدود اللہ ہے فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہ ٹھیک کہ ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تل کا حدود اللہ فلا کا تدوہ یہ اللہ کے حدود ہے ان سے تجاوز مت کرو دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تکرم اور یہاں فلا کا تدو اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے وبا یہ تعدہ حدود اللہ کا اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں 
فعین کل لکا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اور طلاق عمر رکان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ فعین کل لکا فلا تحل و لہو میں ماں بحت تاتن کے حل ہو جن گہرا تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہے مختلف شہروں کے اندر فعین تل کہا فلا تحل لہو ممباد کا تن کے حضر ادن غیرہ فعین تل کہا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت میں اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فلا جناح علیہ ما ان یتراجا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گئے کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے ان ضلع یقیما حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکے گی اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائد رکھنا ہے وہ تل کا حدود اللہ یوبل قومی عالمون اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں عالمون جو جاننا چاہیں جن کے اندر طلب ہے ان کی وعدہ طلب تم انصاف اور بلگنا اجل ہنا تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو ہم سے وہ نہ بھی معروف ہی اور سب نہ بھی معروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر بلا تم سے کو ہونا ویران بتا کر دوں اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا اگر اس کے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کے دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر دو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے بلا تم سے کوہ نہ بلا تم سے کوہ نہ ویران زدم زدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے سکانے کے لیے ممن یا فرزال کا فقط ظلم منسا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا بلا تب تو خیز آیات اللہ حضوا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یا اچھی طرح جان لیجیے لا از لا دیر کین بی لا وچ ہیز نو فلا فلا لیس لا از امپاسبل اس لیے تقوا اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے ٹھٹھا بنا دو گے بلا تب تک حضو آیات اللہ حضو بس قرون احمد اللہ علیہ کو اور یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے بما انزرا علیہ کو میرے کتاب و حکمت ہے اور جو اس نے نادل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یاکم بہی اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وہ تخلہ اللہ کا تخوا اختیار کرو والم اللہ بکل شعین علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے بیدا تل تم نصاب ہم الگ نہ اجل ہن فلا تاضر ہن یقین آزواج ہن ادا تراب و بین ہوں بل معروف اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو تلاش دے دو پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے ازا تراز و بین ہوں بل معروف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بڑے طریقے پر یعنی اگر طلاق کے مغلظ نہیں ہے دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائیں پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائیں ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راستہ جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا 
اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق کے مغلس کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہے تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہے اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا ہم تمہیں ہم شادی بھی کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ ادا کرا دو میں نہ ہوں اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بال معروف ذال کا یو آزو بہی من کا نمن کم یو بنو بلّہ بل یوم لاخر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعی کن ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذال کا یو آزو بہی من کا نمن کم یو بنو بلّہ بل یوم آخر ذالکم از کا لکم واتھر یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ عمدہ ہیں واللہ یعلم ونت اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے مورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے الخل کو آیاد اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اللہ یادم و انت اللہ تعالیٰ بل والدہ تو یوسین اولاد حلین کامل ہے اور والد والداؤں کے لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیحدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے قانون تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد آئی یوتم پر رضا جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وہ عل مولود لہو اس کو ہن و قسمت و ہن بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو ثابت ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بال معروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا نہیں وہ بولنا چاہیے معروف طریقے پر نہ تو کلف النفس اللہ وسراحا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق نہ تو دارا والد تم بے والا دہا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے بلا مولود النحو بے والا دہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یعنی باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ذرارا بلا ذرارا حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وہ عالل وار سے مثل و دالک اب فرض کیجیے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان رفتہ رہے گا اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے کئی نرادہ سے سالن اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہ کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان پراز من ہوما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھڑوا دیجیے تشاب اڑ آپس میں رضا مندی اور مشورت سے فلاح دلا علیہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو انتراز من ہو ماں دونوں کی رضا مندی سے و تشاب اور مشورے سے فلاح دلا علیہ تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے وہیں نرب تو بن کر سب جو اولاد کو فلاح جنا حال ہے اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا رضاعت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلاح جنا حال ہے تم اضاف سلم تم ماں آتے تم بالمعروف جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو 
جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا آ معروف اور بھلے طریقے پر بتک اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو والم اللہ بما کا ملون بصیر اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولزیر یو تو وفا من کو وہ یدر اسواج اور وہ کہ جو تم میں سے مفاد پا جائے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یا ترا بس نہ بے انف سے ہننا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین ماہواریاں آ جانا تین مہینے اندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وہ لذیر یو تو وہ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں من کن تم میں سے وہ یدرون آزواج ان پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں یا ترا بس نہ بے انف سے ہننا ارب آتا شورن و آشرا وہ روکے رکھے اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فیضہ ملنگنا اجل ہننا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فلا جناح آلے کم فیما فال نفی انف سے ہندا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لا جنا لے کو سیما فال نفی انفسین نبی المعروف کرے نیک طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قواعد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو ولہ بما کا ملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ولا جنا لے کو سیما اوس تم دہی میں خدمت نسائے اور اکنل تم فی انفس کو اب یہ انہیں بیماؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے او اکنل تم فی الفم یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ ہو ہم نے تم ستز کرو نہ ہننا اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو اب کچھ دن آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں 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 تو گناہ گار ہو گیا میرا دل گناہ گناہ گار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے عالم اللہ ہو نہ تم ستز کرو نہ ہننا اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی بلاکل لا تو آئے دو ہننا سرن لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ طے ہو جائے بات پکی ہو جائے پھر رنگ اللہ ان تقول و قول معروف سوا اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس ولا تازم و عمدت نکاح حتا جب لوگ کتاب و اجلا اور بت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھیے حتیٰ جب لغل کتاب ہو کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا والم اللہ یالم معافی الفسکم فاہ ضرور اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے بس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو والم اللہ غفور الحلیم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لا جنا آلے تم ان تلق تم النساء مالم تبسوح النا و تفرد الحن فریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وہ مت تیڑو ہننا لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ پتا کچھ سامان دنیاوی دے کر مت تیڑو ہننا اڑل منہ سے قدر ہو اڑل مفت نے قدر ہو جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مقام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حق من علی یہ حق ہے محسنین پر 
یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا یہ ذمہ داری ہے وہ ان تلق تم ہونا من قبل ان تمسو ہونا وہ کب فرض تم نہ ہونا فریضہ اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا ف نصف ما فرض تم تو اب آدھا بہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یا فونا اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چاہیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے اور یا فو اللہ نے یہ نہیں عمدت النکاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو بٹ کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو فرمایا وہاں کافو اگر تم در گزر کرو اور زیادہ دو اکرم و تخوا یہ تخوا سے قریب تر ہے ولا تنسم الفضل بین کم اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مکاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمت دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان اللہ بما کا ملون بصیر یقین جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظ والا سلوات و سلات وسطی محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر سلاط وسطا کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقت تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے سر کشینے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے سر کشینے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے کہ پھر اس پر اللہ تعالی کے ساتھ جو عہد کیا ہے یا کنا بدو یا کن استعین اسے پھر تازہ کرے حافظ و سلاوات و سلاط وسطا سلاط وسطا کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد اثر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہے مغرب عشاء ہے وقوم اللہ قان تین اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ یعنی ایک تو رکو ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے عز سے ان خفتوں پر اجالن اور رکمانہ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو نجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکمانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فیضا امن تم لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فصف اللہ کما حدا کما علم پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نے سلو کما رہے تو منی اسلی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں جب نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے فیضا امن تم فض کرو گا کما علم کم عالم تکون تعلم جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ولزیر یو تو وفا نم ان کو یہ ضرور اخبار اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا اور جن لوگوں جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وسیع تل اخبار یہی متاج الحول غیرہ اخراج 
تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کریں ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک شخص فوت ہوا ہے چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتیلی ماں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نام نفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں فائن خرج نہ فلا جنا فیما فان نفی انف زہین لیکن اگر وہ خود نکل جائے غائب بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تمہیں تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہے اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو بڑے طریقے پر معروف طریقے پر اللہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات بتاؤ بالمعروف اسی طرح متعلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حق پر المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایجوٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے شریعت نے صرف عدت تک حق رکھا ہے متعلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دی پھر جو ہے ایجوٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانوں نے بھارت کو مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں کدال کا یبین اللہ لکم آیات ہی لکم تاخل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسا کے انتقال کے بعد جوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرق لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے سپہ سالار بنا دیجیے اب اب اللہ کے میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دورے بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دورے بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گئے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں تالوت علیہ السلام داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام 
چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام القسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودا یہودیا یہ دو ریاستیں موجود میں آئی یوڈی بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسا کی تاریخ میں وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمنگ ایونٹس کاسٹ یا شینوز بفور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے الم کرا لوین خرج مندے آ رہی کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ملوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت سے ڈر کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فقال الحم اللہ تو اللہ نے اسے کہا کہ بچ جاؤ سم آیا ہوں پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فلم واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشہ کے سانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیا جو ہے وہ معنوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بل فیل جسد ہی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو باہر کر بھی دوبارہ دلا سکتا ہے ان اللہ لذو فضل اللہ سے ولاکن اکثر اللہ سے لا یشکرون اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقد نہیں کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وہ قاتل اوفی سمی اللہ والم اللہ سمی علی اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے نند اللہ یقرد اللہ قرض حسن الفیضا کافن کثیرا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے منز اللہ یقرد اللہ قرض الحسن کو یوضاف اللہ تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اضاف القصیرہ دگنا چوگنا بہت گنا و اللہ یقد و یفسد اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وہ الہ ترجاؤں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں جہاد بن نفس اس کی آخری شکل کے تال اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق اب قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ الم طرح المنا ابن بنی اسرائیل ابن بان موسا کیا تم نے غور نہیں کیا موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر بھلا بن باد موسا اس قالو نبی لہم جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسا کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہمبا صلی اللہ علیہ وسلم نقاطی فی سبیل اللہ اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبا تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے کال حل سے تم ان کو جب آ رہے اور قتال اللہ تو قاتل جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سموئل یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل ہو پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و خروش ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کل نہیں کترا جاؤ آلو امالنا اللہ نقاط الفی سبیل اللہ ان کا کیا کیسے ممکن ہے 
کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں وقت خرید نہ ہم اندیا رہنا واب نہ آئے نہ جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے خلق نہ کتے بالے ہیں ملک کار تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تولا اللہ قلیل من ہوم تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تمبی کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑ چکے ہم وہ آئے تھے کتے بالے تم ملک کار ہو وہ کل ہل کم اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا اللہ علیم المی و اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے وقال الحم نبی ہوں اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد باس الکم تالوت امل کا تمہارے لیے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تو رات میں آیا ہے سول یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قدامر تھے طول قد قد داور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلق قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے قالو انا یقون الح ملک انا یقون الح ملک علینا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر اور نان و آپ کو بھی ملک مل ہو ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے ولم یو کا ساتھ من المال وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے کالا ان اللہ استفا ہو علیکمل اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے ڈیوائن ججمنٹ ہے ڈیوائن ڈسیزن ہے کین ناٹ بی ریموٹ وہ زیادہ ہوں بس تو تنفی علم و جسم اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قداور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی جب بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیا دانش دی اللہ یوتی ملک ہوں میں یہ شاہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دے دیتا ہے اللہ واسع علیم اللہ بہت سمائی والا ہے واسع اس کی وسط جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم اور سب کچھ سوا سے ان علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وقال الحم نبی ہوں ان آیت ملک ہی انگیات یا کم تابو تو فی سکین تم رب کم و بکی تم مما ترا کا آلو موسا و آلو ہارون تامل ملائے کا اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ تم اما طرح کا آل و موسا و آل و ہارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسا اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل ہل ملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقسا کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے نبو کا نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہت رہتا تھا اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانی یین تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسا کے تبرکات ہیں آسائے موسا اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسا کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے 
تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل دوسا اور آل و حارون کے تبرکات بھی ہیں تامل الملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن وہاں پلیگ آ گئی انہوں نے سمجھا کوئی نہ سکتا اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جاؤ جدھر جانا ہے تو حضرت سمول نے ان سے کہا کہ تابوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا ان نفیز آیت المومنین یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فلما فضل تالوت و بالجنود اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے خالہ ان اللہ مبتلی کم بے نہار انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہ جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا امن شرے بمن ہو فلح سمن نہیں جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے امن لم یا کام ہو فن نہ ہو منی جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ من اس طرف اور فتم دیا دے ہی سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک ایک گھونٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھے تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کاٹے سے لیس اور ایک آفلا آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے کافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بنشا ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فشر من ہو تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اللہ کلیل من ہوم سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فلما جا مد ہوا ولزین آ منو ماہ تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیا بہلے ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی اسکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو کتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ عہد میں حدود سراج ان کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے کالو لا طاقت الم اب جالوت و جنود تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقع طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بڑا قوی ہے کر انسان تھا اور اس کا جو ذرا بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا قال الذين يظنون انه ملاك الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی اگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالی کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہ مع الصابرین اللہ تو سادروں کے ساتھ ہے ولما برزو جو جالوتا وہ جنود ہی تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزا ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے آلو اب انہوں نے دعا کی رب بنا افریقہ لینا صبر اے اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے یہ افریقہ لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق آئے نہ سمرن ہم پر صبر اڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریق آئے نہ سمرن و سب میں اور ہمارے قدموں کو جما دے ون سر نہ آل قوم کافرین اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو 
کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فاہدہ منہ ہوں بے اس تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے عزم سے اللہ کی مشیت سے وہ قتل داود و جالو تھا اور قتل کیا جالوت کو دالو داود میں یہ داود جو ہے تو سے معلوم ہوتا گڈریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے بکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آ گئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت تالوت آئے یہ حضرت داوود آ گئے اتفاق کر کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے یہاں خطرہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالو تھا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو مراتی بتا کیے وہ آتا اللہ الملک و الحکمت و اللہ ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی یہ دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا وہ اللہ مہ مما شاہ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا وہ لاؤ دف اللہ انا سب بن اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا اگر ایسا نہ ہوتا وہ لاؤ لا دف اللہ انا سب بن یا فسد اتل اوت تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہر فرعون راموسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے ولا ولا دف اللہ نہ سب ہم بباد نہ فسد اتل اوت ولا کن اللہ فضل عالمین لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کب الحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرح منسوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وہین نقل امین المرسلین اور یقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تل کر رسول فقب اللہ باز باز ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضی لگ دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق پہلے رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے تل کر رسول فضل اللہ باز و ملا باز من ہوں من کل اللہ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسا علیہ السلام و رفا باز ہوں درجات اور بازوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے وہاں تینا عیسم نے مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے موزے دیے وہ یدنا ہو بروح القدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ بلا شاہ اللہ مختت اللہ ممباد ہند ممباد ماجات اور البینات لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسرانیوں کی ہوتی نہ نسرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے ولا شاء اللہ مختت اللہ ممباد ممباد ماجات اور بینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی ولا کن اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا پمن ہم من آمن پمن ہم من کفر ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر آ گئے ہیں ولا شاہ اللہ مختت اللہ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکلیفی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ بنا کن اللہ یا فال مایورید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے 
تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ علی و نقم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم